চিকিৎসা ও পুনর্বাসন নিয়ে তারই ধারাবাহিকতায় আমাদের আজকের অনুষ্ঠানের বিষয় ঘাড় ও কোমর ব্যথার আধুনিক চিকিৎসা এই বিষয়ে আলোচনা করবার জন্য আমাদের স্টুডিওতে উপস্থিত আছেন দেশের প্রখ্যাত বাত ব্যথা ফিজিওথেরাপি স্পেশালিস্ট ডাক্তার মোহাম্মদ শফিউল্লাহ প্রধান চিফ কনসালটেন্ট ও চেয়ারম্যান ডিপিআরসি হসপিটাল আপনাকে আমন্ত্রণ স্যার আপনাকে ধন্যবাদ প্রিয় দর্শক ইতিমধ্যেই আপনারা জেনেছেন আমাদের আজকের অনুষ্ঠানের বিষয়ে ঘাড় ও কোমর ব্যথার আধুনিক চিকিৎসা এ বিষয়ে আপনার যে কোনো প্রশ্ন আমাদের করতে পারেন আপনার টিভি স্ক্রিনের নিচে দেখানো ফোন নাম্বারগুলোতে ডায়াল করে অথবা ফেসবুকে লগ করে আপনার প্রশ্নটি আমাদের জানাতে পারেন অথবা সরাসরি ভিডিও কলের মাধ্যমে আমাদের সাথে যোগাযোগ করতে পারেন স্কাইপেতে লগ করে চলুন যাওয়া যাক আজকের আলোচনায় স্যার আপনি তো দীর্ঘদিন থেকে আপনার ডিপিআরসি হসপিটালে এই ঘাড় ও কোমর ব্যথার রোগীদের সফলভাবে চিকিৎসা করে আসছেন তো ফিজিওথেরাপি চিকিৎসার ক্ষেত্রে আপনাকে একজন আইকন হিসেবে ধরা হয় তো আপনি এই আপনার প্র্যাকটিসে দেখতে পাচ্ছেন যে রোগী দিনে দিনে বেড়ে যাচ্ছে আপনি বলছিলেন এর কারণটা কি আসলে প্র্যাকটিসে রোগী তো বেড়ে যাওয়ার অনেক কারণ একটা হচ্ছে আমাদের দেশে এই রোগীগুলোর সংখ্যা বেড়েই যাচ্ছে যে যেটা আমি বলছি যে প্রায় এখন মহামারী আকারে দেখা দিয়েছে যত যেটা আমরা আগেও বলেছি যে আমরা দেখতাম যে বেশিরভাগ ক্ষেত্রে আগে বয়স্করাই সমস্যা ভুগত এখন কিন্তু ইয়াং জেনারেশন এই সমস্যা ভুগছে একদিক দিয়ে এই এই রোগীর সংখ্যা বেড়ে যাচ্ছে আর আরেক দিক দিয়ে হচ্ছে এই রোগীর যে লেটেস্ট মডার্ন ট্রিটমেন্ট বাংলাদেশে এখন সম্ভব এবং সেটা ফিজিওথেরাপি যে চিকিৎসার পদ্ধতির মাধ্যমে এবং এই চিকিৎসা উন্নত বিশ্বে আগে হতো যেমন আমেরিকা কানাডা বা মানুষ কিন্তু আপনার সিঙ্গাপুর ব্যাংককে গিয়ে চিকিৎসা নিতে হতো সেক্ষেত্রে বাংলাদেশ এখন ফিজিওথেরাপি স্বতন্ত্র আমরা ডিপিআরসি হসপিটাল তৈরি করেছি যেখানে এই চিকিৎসাটা তারা খুব সহজেই পেয়ে যাচ্ছে চিকিৎসা ব্যয়ও এখানে কম এবং আন্তর্জাতিক মানসম্পন্ন ফিজিওথেরাপি চিকিৎসা অন্তত এখানে পাওয়া সম্ভব এইগুলা এই কয়েকটা দিক আছে আর পাশাপাশি মানুষের সচেতনতা বৃদ্ধি পেয়েছে এখন কিন্তু মানুষ কেউ ঘর ব্যথা বা কোমর ব্যথা হলে সাধারণত এখন আর ব্যথার ওষুধ খেতে চায় না আমার প্র্যাকটিসে এখন এসে বলে যে স্যার ব্যথার ওষুধ আমরা খেতে চাই না বিকল্প চিকিৎসা নিতে চাই এই প্রশ্নটা আপনার কাছে আমার ছিল যে আমাদের দেশের রোগীদের একটা টেন্ডেন্সি আছে দীর্ঘদিন থেকে ব্যথার ওষুধ খেয়ে খেয়ে ব্যথাটাকে সাপ্রেস করে করে আলটিমেটলি ফিউচারে তাদের কি কোনো সমস্যা হতে পারে কিনা কি কি সাইড এফেক্ট হতে পারে অবশ্যই ব্যথার ওষুধে যেটা হচ্ছে পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া আছে প্রত্যেকটা মেডিকেশনের ওষুধেরই ড্রাগসেরই পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া আছে তবে যদি সেটা নির্দিষ্ট ডোজে দেওয়া যায় সেটা কোনো সমস্যা হয় না প্রবলেমটা হচ্ছে বাদ ব্যথা বা হাড় জোড়া রোগ বা ঘাড় ব্যথা কোমর ব্যথা রোগীরা যেটা আমাদের দেশে দেখা যাচ্ছে দীর্ঘদিন মানে কয়েক যুগ ধরে তারা বিভিন্ন ফার্মেসি থেকে ওষুধ নিজেরা কিনে কিনে খায় বা কারো একজন রুগী হয়তো কোনো ডাক্তার কাউকে প্রেসক্রাইব করেছে সেটা দেখে আরেকজন রুগী খাচ্ছে এই যে এই টেন্ডেন্সিগুলো গ্রো হওয়াতে এবং এখন দেখা যায় যে প্রায় কিডনির বিভিন্ন ডিজিজ যেটা দেখা যায় যে এনএসএডিএস ইন্ডিউসড বা ব্যথার ওষুধ থেকে হচ্ছে বিভিন্ন লিভারের প্রবলেম হচ্ছে আপনার গ্যাস গ্যাস্টাইটিস যেটা আলসার হচ্ছে আপনার স্টোমাকে সমস্যা হচ্ছে সমস্যা হচ্ছে এবং শারীরিক বিভিন্ন সমস্যা এবং ইভেন কি আপনার হার্টের রোগ পর্যন্ত হার্টের বিভিন্ন ডিজিজ হচ্ছে যেটা ব্যথার ওষুধের দীর্ঘমেয়াদি যে পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া এবং আমার প্র্যাকটিস আমি দেখেছি যে যারা দীর্ঘদিন ব্যথার ওষুধ খাচ্ছে এবং যদি আমি তো স্ট্রোক প্যারালাইসিস রুগীরও আমরা ডিপিআরসিতে ট্রিটমেন্ট করে থাকি তো এই রুগীর যদি আমরা অনেক সময় হিস্ট্রি নিয়ে দেখি যে তারা দীর্ঘদিন এই রুগী ব্যথার ওষুধ খেয়েছিল কীভাবে যে তার হয়তো হাঁটু ব্যথা ছিল কোমর ব্যথা ছিল এর ভিতরে তার হাই প্রেশার ছিল ডায়াবেটিস ছিল তো এই রুগীরা ডায়াবেটিস এবং হাই প্রেশারের রুগীরা যদি ব্যথার ওষুধ খেয়ে খেয়ে হাঁটু ব্যথা কোমর ব্যথার ম্যানেজ করার চেষ্টা করে তাহলে তাকে স্ট্রোক বা স্ট্রোক জনিত এই সকল দুর্ঘটনা হতে পারে এবং সে প্যারালাইসিস গ্রস্ত হতে পারে তাহলে আপনি দেখেন ব্যথার ওষুধ কিন্তু আপনি ডাক্তার হিসেবে আপনিও দিবেন না সেটা আপনি দেন সে আপনার রুগীর ক্ষেত্রে কিছু দিনের জন্য যদি কোনো প্রয়োজন হয় টেম্পোরারি একটা ট্রিটমেন্ট আর আপনার যে রুগীগুলো আমরা স্পেশালি ডিলিংস করি স্পেশালি ঘাড় ব্যথা কোমর ব্যথা এই রুগীগুলো আপনি দেখবেন হয় আথ্রাইটিস জনিত সমস্যা ভুগছে না হলে সে মেকানিক্যাল সমস্যা ডিক্স প্রলাপজনিত সমস্যা ভুগছে বা মাসেল পেইন থেকে ভুগছে তো এগুলো তো আসলে দীর্ঘমেয়াদী পেইন এবং দীর্ঘমেয়াদী ডিজিজ থেকে সে ভুগে থাকে তো দীর্ঘমেয়াদী ডিজিজের ট্রিটমেন্ট যদি আপনি পেইন কিলার দিয়ে কেউ সারাতে চায় বা দীর্ঘমেয়াদী স্টেরয়েডাল হোক নন স্টেরয়েডাল হোক পেইন কিলার যদি কেউ ইউজ করে তাহলে আপনার শারীরিক বিভিন্ন সমস্যা তৈরি হবে সাধারণত বাদ ব্যথা বা ঘাড় ব্যথা কোমর ব্যথা কোনো রুগী মারা যায় না সাধারণত যদি সেটা আপনার প্যাথোলজি
पेशा स्वास्थ्य दौड़ा स्पेसिफिक टेस्टर दरकार उन्नी दीर्घ दिन क्योंकि भुगे और कब्जी बेथा अनेक कारण कब्जी बेथा इंजुरी थे कब्जी बेथा होते जो गाउटी आथरिटिस कब्जी बेथा होते विभिन्न आथरिटिस कब्जी बेथा होते स्पेसिफिक रुगी पे थी जी कब्जी बेथा बोला आसल कब्जी बेथा ना कब्जी अनेकगुल जिन थे एक जोड़ा जोड़ार पशापी कब्जर ऊपर अनेकगुल मासेल्सर आपनर टैंडनगुल आज है टैंडनगुल शीते इनफ्लामड होते जेटा डिकोआरभन सिनड्रोम प्राय पे थी जे से क्षेत्र में एक ग्लस दत्त तरह कष्ट होते तो दर्शक अपना इट आसल और कन्फार्म डायगनोसिस जरूरी जो अपना एक स्पेशलिस्टे स्वर्णपन्न होते अपने कोमर अवश्य अति शीघ्र एक एम आर आई कर लेटेस्ट डायगनोसिस खूब भलो डायगनोसिस आपनर कोमर समस्या खूब सहजे बोझा जाए परवर्ती चिकित्सा खूब सहज से क्षेत्र में विभिन्न प्रकार थेरपी नीते होते एक स्पेशलिस्ट स्वर्णपन्न है थेरपिगुल परमानेंटलि चले जाए आपने जो मोटरसाइकेल बैक यजात कि यूज करें तो क्षेत्र में बसार नियमगू जिने जेखने बसे व्यवसा करें व्यवसा चेयरटा सोजा होते ये जिसगल आपके जिने स्पेशल आपके स्पेशलिस्ट स्वर्णपन्न है एम आर आई को प्रयोजन किस ब्लाड टेस्ट सरोलजिकल टेस्ट कर आो कन्फार्म करते हैं अपना डायगनोसिसटा तर ट्रिटमेंट दी आशा करी सर जाए आपनी बोलें रोगी क्षेत्र में डायगनोसिसा खूब इम्पर्टेंट जेको रोग डायगनोसिस कर एक दक्ष चिकित्सक विशेषज्ञ चिकित्सक स्वर्णपन्न हवा अवश्य जरूरी तो फिजिओथेरपिर क्षेत्र एक दक्ष चिकित्सक भूमिका कतटुकू अपन मन है अवश्य प्रत्येक चिकित्सा पद्धति दक्षतार विशाल बेपार एखे जेहतु फिजिओथेरपी चिकित्सक बसिभाग व्यथा और पैरालसिस रुगी नहीं डिलिंगस कर पुनर्वसन नहीं क्ज करी हमें तो से क्षेत्र में प्रत्येक केसर ही स्पेशलि जमन कोमर और घर बेथार क्षेत्र आपने जमन एम रुगी पे जी आपनर कोमरे इमप्लैंट देवा आतवा अनेक समय रोड एक्सिडेंटर पर सार्जन भरे इमप्लैंट दिए दिए स्क्रूप्लेट देवा जो बोली रुगी के जी अपने शर्ट ओब दे शर्ट ओब फिजिओथेरपिर एक इक्ुपमेंट इलेक्ट्रोमैगनेटिक रेडिएशन रुगी क्या बिकज तरह इमप्लैंट क्योंकि भरे पुड़े जाए पूरे स्पाइनल कडे बड़ो आकार इंजुरी है साथ ही साथ ही से पैरालसिस हो जाए सो एक क्षेत्र में आपके प्रत्येक केस की स्पेसिफिक स्पेसिफिक आपके डायगनोसिस करते हैं एक जो क्या रेडियोलजिस्ट वा कैमोथेरपी दे डाक्त तर क्षेत्र तरह रुगी के ताकि कन्फार्म करते हैं जो तरह रुगी कतटुक डोज दिवे कैमो कतटुक दिवे और डायगनोसिसा क्लियर थकते हैं सब क्षेत्र तो अपनी कैमोथेरपी दीबें ना तो द्रुव सब क्षेत्र अपने फिजिओथेरपी दीबें ता तो आशा करा जाए ना प्रत्येक केस की डायगनोसिस खूब इम्पोर्टेंट अपना शुरूते जो कन्फार्म करा जाए एन एक जो मेरुदंड कारो जो कैंसार है से क्षेत्र जो अपने हाई फ्रिकुएन्सि साउंड इलेक्ट्रोमैगनेटिक रेडिएशन इवें कि आदि एक्सारसाइज करान क्यों बड़ो आकार दुर्घटना घटते परे बिकज आपने जो कैंसार ज घटुक दर्शक 
परीक्षा दिखे घर আচ্ছা জি আপনাকে ধন্যবাদ ধন্যবাদ ফোন করার জন্য ওর বয়স বেশি না ওর ওনার 13 বছর এটা অনেকগুলো আমি প্রায় এই জাতীয় কেসগুলো পেয়ে থাকি স্পেশাল স্টুডেন্টদেরকে একটা দেখা যায় যে আপনি হিস্টরি নিয়ে দেখবেন প্রায় স্টুডেন্টরাই কিন্তু বসে পড়া লেখা করে অনেক সময় চেয়ার টেবিল বাদ দিয়ে তারা কিন্তু বিছানা বা সোফায় বসে লেখা পড়া করে এবং সামনে ঝুঁকে থাকা টেন্ডেন্সিটা বেশি থাকে এই থেকে আমি বলছিলাম যে আগে যেমন আমরা বয়স্ক রোগীরা রোগীদের পাওয়া যেত এখন কিন্তু সেটা না হয় উল্টা আমরা ইয়াং রোগী পাচ্ছি বিকজ অফ আপনার ফিজিক্যাল যে এডুকেশন মানুষ জানে না বা এই যে তাকে পড়া লেখা করতে হবে কি স্টাইল এগুলো জানে না অথবা দীর্ঘমেয়াদি এই ভুল অবস্থানের কারণে এই সমস্যাগুলো হয় তাছাড়া তার আরও অন্যান্য সমস্যা থেকে হতে পারে যেমন আর্থ্রাইটিস জনিত সমস্যা এই বয়সে জুভেনাল আর্থ্রাইটিস তা থেকে হতে পারে কোনো কারণে হয়তো মান সোয়া থেকে হতে পারে এটা আরও কনফার্ম করা দরকার তো দর্শক ডাক্তার সাহেব যেহেতু এমআরআই করতে বলেছে অবশ্যই অতি দ্রুত একটা এমআরআই করে ফেলেন এমআরআই করলে আরও সমস্যাটা ক্লিয়ার হয়ে যাবে আপনি আপাতত ওকে যদি গরম শেক দিলে ভালো লাগে সে গরম শেক দিতে পারে মাঝে মাঝে পাঁচ থেকে দশ মিনিট গরম শেক দেন আপনার পরীক্ষার পরে এমআরআই করে আপনার কনফার্ম ডায়াগনোসিসটা পাওয়া যাবে তারপরে ট্রিটমেন্ট খুব সহজ সেই ক্ষেত্রে যদি খারাপ কিছু না থাকে এক্ষেত্রে আপনাকে বিভিন্ন প্রকার থেরাপি বা ফিজিওথেরাপি করলে অনেকাংশেই এই সমস্যাটা চলে যাবে আপনি বলছিলেন যে একজন ফিজিওথেরাপি দক্ষ বিশেষজ্ঞের কাছে চিকিৎসা নিতে হবে তো ফিজিওথেরাপি চিকিৎসার ক্ষেত্রে অনেক কার্যকর ঘাড় এবং কোমর ব্যথার ক্ষেত্রে আমরা পেশেন্টদের ফোন পেয়ে থাকি অনেক তো সব রোগীর ক্ষেত্রে কি চিকিৎসা একই রকম হবে বা কি কি মরালিটিস অফ ট্রিটমেন্ট আপনারা দিয়ে থাকেন পেশেন্টদেরকে হ্যাঁ এটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন করেছেন যে ফিজিওথেরাপি চিকিৎসা সংক্রান্ত এখনো অনেকেই জানে না যে এই চিকিৎসা কি চিকিৎসা পদ্ধতি কি ফিজিওথেরাপিটা হচ্ছে আপনার মানে এইখানে বিভিন্ন ইলেকট্রো মেডিকেল অ্যাপারেটাস বিভিন্ন এক্সারসাইজ বিভিন্ন আপনার ইকুইপমেন্টের মাধ্যমে আমরা ট্রিটমেন্টটা দিয়ে থাকি বেসিক্যালি এবং পাশাপাশি এখানে কিছু থেরাপিউটিক সাপ্লিমেন্ট ব্যবহার করা হয় প্রয়োজন হলে তো এই ফিজিওথেরাপির ট্রিটমেন্টটা ডিফেন্ডস অন ডাক্তারের উপরে যে ফিজিওথেরাপির যে চিকিৎসক তার উপর নির্ভর করে তার চিকিৎসা শুধু সেটা না আপনি একজন মেডিসিনের ডাক্তারের কাছে যদি আপনার যদি সাজেস্ট করো টাইফয়েড জ্বর হলো তাহলে এক এক ডাক্তারের চয়েস অফ ড্রাগ এক এক রকম হবে সে তার রোগী অনুযায়ী তাকে ওষুধ দিবে তো দূর ফিজিওথেরাপির চিকিৎসাটাও এক এক ডাক্তার টু ডাক্তার ভেরি করবে ইভেন কি কান্ট্রি টু কান্ট্রি ভেরি করে আর দ্বিতীয়ত হচ্ছে আপনার এখানে প্রত্যেকটা কেসের ক্ষেত্রে চিকিৎসা এক না এটা আমি প্রায় পেয়ে থাকি আমার প্র্যাকটিসে রুগী এসে বলে স্যার আমাকে ফিজিওথেরাপি আপনি লিখে দেন অথবা আপনি দেন আমি বাসায় নিয়ে করি মানে অদ্ভুত কিছু কোশ্চেন আসে আর কি এটা রুগীর দোষটা রুগীদের জানে না অথবা এই পদ্ধতি একেবারে লেটেস্ট পদ্ধতি অথবা কিছু ভুলভাবে জানে যে ফিজিওথেরাপি মানে ব্যায়াম ফিজিওথেরাপি মানে শেখ দেওয়া তো এই ভুল জিনিসগুলো হয়তো কেউ কেউ জানে আবার কেউ জানে যে ফিজিওথেরাপিটাকে এটা অনেকেই বুঝে না মনে করে এটা একটা ওষুধ গেলে হয়তো ওষুধ লিখে দিবে ডাক্তার সাপ খাবে তো দিস ইজ এ সিস্টেম অফ মেডিসিন এবং সারা ওয়ার্ল্ড স্পেশালি উন্নত বিশ্বে ফিজিওথেরাপি মানে এতই কার্যকরী চিকিৎসা পদ্ধতি যেখানে আপনার বাদ ব্যথা রুগীদের ফিজিওথেরাপি ছাড়া অন্য কোনো চিকিৎসা কোনো ডাক্তার দিতেও চায় না ইফ নেসেসারি হয়তো কিছু সার্জারি প্রয়োজন হতে পারে আমাদের দর্শক আপনারা দেখছেন ডিপিআরসি অ্যাডভান্স পেইন ট্রিটমেন্ট আমরা কথা বলছিলাম ঘাড় ও কোমর ব্যথার আধুনিক চিকিৎসা নিয়ে যারা ফোন করে আমাদেরকে পাচ্ছেন না অথবা যাদের ফোন আমরা সময়ের অভাবে নিতে পারবো না তাদের জ্ঞাতার্থে জানাচ্ছি আপনারা আপনাদের সমস্যাগুলোর সমাধান সরাসরি আমাদের বিশেষজ্ঞ ডাক্তারের কাছ থেকে পেতে পারেন আপনার টিভি স্ক্রিনের নিচে তার ফোন নাম্বার এবং ঠিকানা দেখানো হচ্ছে চলুন যাওয়া যাক আলোচনায় স্যার আমরা কথা বলছিলাম ঘাড় ও কোমর ব্যথার আধুনিক চিকিৎসা নিয়ে ঘাড় ও কোমর ব্যথার ক্ষেত্রে আমরা এবং আপনিও হয়তো প্র্যাকটিসে দেখছেন যে বেশিরভাগ রোগী পিএলআইডির সমস্যা নিয়ে আসে তো সেক্ষেত্রে ফিজিওথেরাপি কি কি এবং কিভাবে দেওয়া হচ্ছে এইসব রোগীদেরকে আপনি কিভাবে দিয়ে থাকেন আমরা ঘাড় ব্যথা এখন এবং স্পেশালি ঘাড় কোমর এই দুই ব্যথাই আমরা সার্ভাইকেল চার পাঁচ ছয় এই তিনটা দুইটা লেভেল কোমরে ফোর ফাইভ এল ফাইভ এস ওয়ান এই দুইটা লেভেলে আমরা বেশিরভাগই আপনার 
পিএলআইডি সমস্যা পেয়ে থাকি যে এটার কারণে আছে ঘাড় ব্যথা এবং কোমর ব্যথা হতে পারে তো এই বোথ সেটা সার্ভাইকাল হোক অথবা কোমর অথবা ঘাড় যেখানেই হোক না কেন এই রোগীদের যেটা ফার্স্ট ট্রিটমেন্ট হচ্ছে আপনার রেস্ট এবং রেস্ট দিতে গেলে যেটা করতে হবে কমপ্লিট বেড রেস্ট আর রেস্ট মানে কিন্তু বাসায় কখনো সম্ভব না মানুষ রেস্টে যখন বাসায় যায় দেখা যায় যে পারিবারিক বিভিন্ন কাজ করতে হয় হয়তো একটা লোক কিন্তু আসলে বাসায় সারা দিন শুয়ে থাকা সম্ভব না তো সেই ক্ষেত্রে তাকে ফার্স্ট দিতে হবে রেস্ট এবং রেস্টের জন্য তাকে অবশ্যই হসপিটালাইজড হতে হবে আর দ্বিতীয়ত এই রোগীগুলোর মেইন ট্রিটমেন্ট হচ্ছে ডিকম্প্রেশন থেরাপি ডিকম্প্রেসড করা যে আপনার যে নার্ভ যে ডিস্কটা আপনার ফেটে বা বালজিং হয়ে আপনার নার্ভকে কম্প্রেশন দিল সেটা নার্ভ রুটকে বা স্পাইনাল কর্ডকে যার কারণে আপনার ব্যথা হচ্ছে পা ঝিঝি করছে বা হাত ঝিঝি করছে বা প্যারালাইসিস হচ্ছে সেটাকে চাপটা সরিয়ে আনা তো চাপ সরাতে গেলে আপনাকে রেগুলার ন্যূনতম থ্রি টু ফোর ফাইভ টাইমস ফিজিওথেরাপি দিতে হবে এবং তাকে টোটালি রেস্টে রেখে সহায় রাখতে হবে এবং প্রতিটা থেরাপির পক্ষে পরপর তাকে বিভিন্ন প্রকার শুয়ে শুয়ে এক্সারসাইজ করতে হবে আমরা যদি একটা রুগীকে বসিয়ে রাখি বা সে হাঁটা চলাফেরা করে তাহলে তার ডিকম্প্রেশনের কোনো দাম নেই বা ডিকম্প্রেশনের পর উল্টা আরও আপনার আরও কম্প্রেশন হতে পারে বিকজ যদি স্পাইনাল আপনাকে মানে স্পাইনের উপর আবার প্রেশার দেওয়া হয় তাহলে কিন্তু ডিকম্প্রেশার পরে উল্টা আবার সে কম্প্রেশন করবে এবং আরও খারাপ হয়ে যেতে পারে যেটা আমি প্রায় রুগী পেয়ে থাকি অনেক সময় বলে স্যার ফিজিওথেরাপি দেওয়া তা আরও খারাপ হয়ে গেছে কিভাবে দিয়েছেন যে বিভিন্ন সেন্টারে গিয়ে গিয়ে সে ফিজিওথেরাপি দিচ্ছে যার কারণে তার সমস্যাটা আরও বেড়ে যাচ্ছে তো এই রুগীদেরকে আপনার যদি টোটালি হসপিটালাইজড করা হয় করে যদি অন্তত দুই থেকে তিন চার সপ্তাহ টোটালি ডিকম্প্রেশন বিভিন্ন থেরাপিগুলো করানো পাশাপাশি এক্সারসাইজ করানো হয় এবং তাকে শিখিয়ে দেওয়া হয় যে ভবিষ্যতে তাকে এই সমস্যাটা কেন হয়েছে সেটা কী কীভাবে চললে এডুকেশনগুলো জানানো যায় তাহলে রুগী কিন্তু সম্পূর্ণরূপে সুস্থ হয়ে যাবে সুস্থ হয়ে যাবে আমরাও আশা করবো সব রুগী সুস্থ হয়ে যাবে একজন দর্শক আছেন ফোনটা নিয়ে আসি হ্যালো প্রিয় দর্শক কে আছেন আমাদের সঙ্গে আমি জয়পুরহাট থেকে পূর্ণিমা বলছি জি শুনতে পাচ্ছি আপনার বয়স এবং সমস্যাটি সংক্ষেপে বলুন আমার বয়স পঞ্চাশ জি इंजेक्शन अच्छा <laughs> আচ্ছা জি ধন্যবাদ আপনাকে ধন্যবাদ আপনাকে ফোন করার জন্য দুইটা একটা হচ্ছে ওনার ফ্রোজেন শোল্ডার ডায়াগনোসিস করেছে ডাক্তার সাহেব জি সেটা কনফার্ম এবং তা ওনার কথাও বোঝা যাচ্ছে উনি ফ্রোজেন শোল্ডারের রোগী ছিল দ্বিতীয়ত আরেকটা হচ্ছে ভুল ফিজিওথেরাপির কারণে যেটা হয় যেমন ওনার ঘাড়ে এমন জোরে কিছু একটা করেছে আমরা অনেক সময় ম্যানিপুলেট করে থাকি ম্যানিপুলেশন যদি কারো দক্ষ হাতে না হয় এবং একজন ফিজিওথেরাপিস্ট কে ন্যূনতম 10 15 বছর এই ম্যানিপুলেশনের উপর ট্রেনিং নিতে হবে তারপরে সে দক্ষতার সাথে ম্যানিপুলেট করতে পারবে তো সেই ক্ষেত্রে যদি কেউ উল্টা ম্যানিপুলেট করতে গিয়ে একটা রোগীর আরও খারাপ করে দেয় ওনার কিন্তু তাই হয়েছে যে এখন ঘাড়ে হয়তো ডিক্সে সমস্যা হয়েছে তো দর্শক আপনার ভয় পাওয়ার কোনো কারণে আপনার ঘাড়ের একটা এমআরআই করে দেখেন দ্রুত এমআরআই যদি ডিক্সে সমস্যা থাকে আপনার ফ্রোজেন শোল্ডারের যে থেরাপিগুলো সেগুলো আপাতত বন্ধ রেখে ঘাড়ের চিকিৎসাটা করা জরুরি আর আপনি ঘাড়ের যে কলারটা ইউজ করছেন কলাটা ইউজ করেন মাথার নিচে পাতলা একটা বালিশ দিবেন আপাতত ভারী কাজ করা থেকে বিরত থাকেন আপনার ঘাড়ের চিকিৎসাটা কনফার্ম করার পর ফ্রোজেন শোল্ডারের ট্রিটমেন্ট খুব ইজি এই ক্ষেত্রে আপনি কিছু এক্সারসাইজ এবং পাশাপাশি কিছু ইলেকট্রোথেরাপি সঠিক জায়গায় সঠিক চিকিৎসকের মাধ্যমে যদি নিতে পারেন টোটালি এটা সেরে যাবে আপনি আগে ঘাড়ের একটা এমআরআই করে চিকিৎসা নেন 
তারপরে আপনি ফ্রোজেন শোল্ডারের চিকিৎসা যান আপনি বলছিলেন যে ফিজিওথেরাপি দেওয়ার পর পর একটা پیشنটকে হসপিটালাইজেশনের অবশ্যই করতে হবে এবং সেই ক্ষেত্রে অনেক দিন থেকে হয়তো হসপিটালাইজ থাকতে হতে পারে پیشنটকে সেই ক্ষেত্রে চিকিৎসা ব্যয়টা কেমন হতে পারে হ্যাঁ এটা একটা ইস্যু আসলে চিকিৎসা নিলি হবে না একটা রোগী সব রোগীর দ্বারা সব চিকিৎসা নেওয়া সম্ভব হয় না এক এক লেভেলের রোগী আছে আর্থিক ব্যাপারটা এখানে জড়িত যেহেতু ফিজিওথেরাপি রোগীদেরকে যদি হসপিটালাইজ করতে এখানে রেগুলার ন্যূনতম চারবার ফিজিওথেরাপির একটা চার্জ আসে পাশাপাশি হসপিটালাইজড এর যে কেভিন ভাড়া ডক্টর ভিজিট আনুষঙ্গিক কিছু খাবার খরচ টরস এটা আসে তো দেখা যায় মোটামুটি একটা ভালো অ্যামাউন্টের টাকা আসে এটা খুবই একটা ইম্পর্টেন্ট বলেছেন কিন্তু আমরা কিন্তু সব রোগীকে হসপিটালাইজ করতে বলি না সাজেস ওনার ফ্রোজেন শোল্ডার হয়েছে ফ্রোজেন শোল্ডার রোগীর কোনো হসপিটালাইজড এর প্রয়োজন নাই কিন্তু ওনার ফ্রোজেন শোল্ডারের পাশাপাশি আরেকটা প্রবলেম কিন্তু আছে যেটা উনি এখন বলছে ঘাড়ে সমস্যা এবং হাতের আঙ্গুল পর্যন্ত ব্যথাটা চলে যায় সেটা হচ্ছে ঘাড়ের ডিস্ক ডিস্কের সমস্যা তো ডিস্কের সমস্যার জন্য রোগীকে হসপিটালাইজ করতে হবে আর আরেকটা জিনিস হচ্ছে আপনার যদি এখনো আপাতত দৃষ্টিতে হসপিটালাইজ করে যে ব্যয়টা আসবে সেটা যদি রোগী ভালো হয়ে যায় সেটা যদি না করে আপনার ব্যয় কমানোর চেষ্টা করে অথবা ওষুধ খেয়ে খেয়ে যে পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া হবে সেটা ব্যয় কিন্তু আরো খারাপ আরো বেশি হবে আর দ্বিতীয়ত এই রোগী যদি সঠিক ফিজিওথেরাপি না পায় তাহলে রোগীকে এক পর্যায়ে সার্জারি করতে হবে সেটা আজ হোক পঙ্গুত্ব বরণ করতে হতে পারে বরণ করতে হতে পারে সে আর তার সে টোটালি ডিজেবল হয়ে যেতে পারে অথবা আরেকজনের উপর নির্ভরশীল হয়ে যেতে পারে এবং তার ইকোনমিক্যাল যে সে যে আয় রোজগার করবে সেটাও বন্ধ হয়ে যাবে কিন্তু বাংলাদেশে ফিজিওথেরাপি চিকিৎসা ব্যয় অন্য দেশের তুলনায় অনেক কম একজন দর্শক আছেন আমাদের সঙ্গে ফোন করে আসি হ্যালো প্রিয় দর্শক কে আছেন আমাদের সঙ্গে আসসালামু আলাইকুম ওয়া আলাইকুম সালাম আপু আমি কারণ বলতে বলছি জি मेडिकल चिकित्सा दीर्घ दिन चिकित्सा चिकित्सा मानी चिकित्सा कर रगे चाप खेजन फेटे गाषा पी एल आई डी तो पी एल आई डी हम नार्व रूट कम्प्रेशन नार्व कम्प्रेशन चिकित्सा पेन किलार मलम मालिश करा शेक देवा आपनर एक विभिन्न मेसेज करा सम्पूर्ण रूपे अपन भूल चिकित्सा प्रिय दर्शक अपनारा देखें डिपिआरसी एडभांस पेन ट्रिटमेंट आप कथा बोलोम घाड़ और कोमर बैथार आधुनिक चिकित्सा नहीं डर मोहम्मद शफुल्ल प्रधान संगे चलू जावा जा आलोचन सर बिरती जावर आगे एक दर्शक बिलें तेल मालिश करा शेक देवा अनेक प्रब्लेम हो आनी एक दक्ष फिजिओथेरपिस्ट हिसाब से आनी कि परामर्श देवें एगुलो की आसले कत विज्ञानसम्मत अवश्य विज्ञानसम्मत ना अनेक समय कि रुगी जमन एक लाइव एक रुगी के बीच जी मे गरम शेक दीते जेहेतु 
सिम्टम गुले शुने बुझते पे रची जी गरम शेक दवा जाबे शेतु बोले ची किन्तु किचु किचु क्षेत्र देखा जाए अनेक रोगी निजे निजे गरम शेक दे बार निजे निजे विभिन्न शेक दे मालिश करे विभिन्न मैसेज कराए अथवा बच्चा दे दिए तरह माने उठे पा रहा है विभिन्न रकम अपोचिकिशा करे दूरी दे विधेरा के एवं देखा जाए एकोनो ग्रामगंज आमदे दशे किन्तु विभिन्न ओझा बहुत देर कैसे रुगी रे इशो रुगी के नहीं जाए देखा जाए जी बैठा होता घर बैठा होच्छे बाहाते बैठा होच्छे बोले चे जी तारे खाने भूते दौरे चे बाई जत्ते अपोचिकिशा करे एवं देखा जाए विभिन्न ज तारा विभिन्न आपना पीटीए थके झारफुक करे थके ऐसे क्यों है शारीरिक आरोशे डिटरिएट करे अब एक तर रोगी टा आरो बेशी खराब है अनेक श्माए जो दिक्के वो मैसेज करे हाँ तो शामुएक तार भालो लगते पड़े शेरा मैसेज जर एक तर सूथिंग इफेक्ट आसे शेटा होते पड़े किंतु इनडायरेक्टली तार जी एनाटॉमी बॉडी जे ह्यूमन बाद जो एनके शे डेस्ट्रॉय बाद धंशु को रे दीते पड़े। डिसलोकेशन होए जाते पड़े। होए जाते पड़े। एवं एक पॉर्ट जाए पंगुत तो बरन करते पड़े। एवं आम्रा ये जाते प्राय रुगी पे था कि विभिन्न नौपोची की शर्कर ने देखा जाए जी एक ता हाथ पैरालिसिस हुए गये थे बापा पैरालिसिस बाएक फुटाए बा विभिन्न मैसेज करा है दार कारण है जोरा गुला टोटली अपना सेकेंडरी अमरा ऑस्टियोट्रेडिस गुला पे था कि एरुकुम माने एक तो अच्छे आमदे शारीरिक चौला फेरा उठा बस तो विभिन्न डिजीज होती ही रुगी देर किसू अपना इन्फ्लामेटरी डिजीज आसे किसू निजे देत तोरी डिजीज आसे पाशा पाशी ये सब अपोच्ची की शबे मालिश झारफुक बात तेल ये सब अपोच्ची की शर मध्य में वो आरो विभिन्न रोग है एवं समस्या गुला आरो बेरे जाता है चिकित्सकिज्ञान क्यों जो दी ऐड दे इटे टोटली पोतर ना शामिल, बिकॉज़ मशीनर कोनो डायग्नोसिस करार ख़मोता नहीं, शे आमी जब भी ऑपरेट कर बो शे ताई कर बे, अब उन मशीन कोनो चिकिश्चक ना, जे कोनो बात बैठा बा हार्ड जोरा रोग जाई होकना कोनो ताकि एक जन चिकिश्चक के शोनो पन्नो होता होगे, अब उन फिजियोथेरेपी � कोमोरे बैठा होते पड़े तो शेही रुगी के वो जो दी अमी जो दी डायग्नोसिस आमर कैसे पाठ्य दिलो एक जोन जे रुगी के फिजियोथेरेपी दी था होगे क्या नो फिजियोथेरेपी दी बस ये तो ताके एक्सक्लूड करते होगे जी तार की शोमोशा एक ओन ए टीवी स्पाइन के वो जो दी आमरा इलेक्ट्रोथेरेपी दे ताहले रु कॉन्फर्म करते होंगे तो एक है तो जैसों कोल मशीनर व्यापार बोले जी एटी थेरेपी मशीन बोले अपो प्रचार एवं अपो चिकित्सा शिकार होच्छे एक टा रोगी होच्छे एक शे कॉन्फर्म होच्छे ना जी तार की समस्या दीती होता शे एक है ना ओने गुले इकोनॉमिकली या है अपना खुदी कोस्त है देखा जाए एक टा मशीन जो दी रुगी एक आस करते हैं कौन एक टा इंजीनियर के जो दी अपने एक टा मशीन धोरे दिया बोले ना अपने कुमार बैठा जो नेट आदि दिते थके इंजीनियर कास तो इटा ना तार कास तो इसे और नो कास तो ताके जो दी चिकित्सक के कासे ना पाठी इशॉप अपोच चिकित्सा दवा हो ताहोले तार एक इकोनॉमिकली शे मशीन टा कैनर कारण इच्छे खुदी कोस्त हो बे दुई तार कॉन्फर्म डायग्नोसिस हो बे ना शे शारीरिक बाबे खुदी कोस्त हो बे एवं शे टुटाली एक टा सामाजिक बाबे खुदी कोस्त हो बे तो ए थे के आमदे फिजिओथेरपी लिखे दें एक फिजिओथेरपी सेंटर आरज खबर नहीं देखे डाक्त नहीं कि जस्ट आई आर लैम्प कैसे तो अलेख है ना अपने की कर बन 
এখানে তো আমাদের জনগণকে সচেতন হতে হবে আপনি চিকিৎসা নেবেন কোথায় নিচ্ছেন তাকে সেটাও তাকে দেখতে হবে তাকে বুঝতে হবে তারপরে সে যেন ফিজিওথেরাপি চিকিৎসা চিকিৎসা নেয় আর এই যে ফিজিওথেরাপি অ্যাসোসিয়েশন ভাইস প্রেসিডেন্ট হিসেবে আমরা ফিজিওথেরাপি ডাক্তারদেরকে সচেতন করা হচ্ছে যেন তার আশেপাশে মেল প্র্যাকটিস কো যেন না করে সারা দেশে ফিজিওথেরাপি সঠিক চিকিৎসা পায় প্লাস আমরা गवर्नमेंटের সাথে কাজ করছি অতি শীঘ্রই আরো হয়তো বাংলাদেশে এই সমস্যাগুলো আরো কাটিয়ে যাবে বা আরো সুন্দর হয়ে উঠবে আমরাও আশা করি সচেতনতা আরো বাড়বে আমাদের রোগীদের মধ্যে একজন রোগী আছেন আমাদের সঙ্গে ফোনটা নিয়ে আসি হ্যালো প্রিয় দর্শক কে আছেন আমাদের সঙ্গে জি আসসালামু আলাইকুম ওয়ালাইকুম সালাম আমি ফিরে ওকে গিয়ে মুস্তাফা বলছি জি বলুন আপনার বয়স এবং সমস্যাটি সম্পর্কে আমার বয়স হচ্ছে 43 জি আমার একটু এই গারে ব্যথা মানে সার্ভিক্যাল স্পন্ডালাইটিস যেটা বলে थे रोग तो दर्शक अपना इटर क्षेत्र डाक्त सहब जो कलर का दिए अपनी क्योंकि दीर्घमेदी यूज करा जा कलर दी से सामयिक बिकज आपनर मेरुदंड घाड़े हाड़े से इनफ्लमेशन हो हाड़ क्षय हो सामयिक रेस्ट देवर उद्देश्य जान वो इनफ्लमेशन सबसाइड है से आपने दुई थे तीन चार सप्ताह मैक्सिमाम यूज करते कलार व्यवहार कि नियमकानून आटे कलार अवश्य शो अवस्था व्यवहार करा जाए ना से आने बेर हन बाहर घूरते जान अफिसियल क्या जान चलाफे कलार यूज करते हैं हाँ ये समय भरे आपना के फिजिओ फिजिओथेरपी चिकित्सा नहीं सम्पूर्ण रूप में भलो हो जो है बिकज सार्वेकाल स्पन्डाइलोसिस इनफ्लमेशन है से विभिन्न थेरपिर माध्यम इनफ्लमेशन सबसाइड करा जाए पशापाशी घाड़े जो मासिलगला अपना दुरबल हो जाए एक्सारसाइजर माध्यम स्टैंडन करते हैं तो अपने अपना जदि सम्भव अपना ओदि के फिजिओथेरपी भलो चिकित्सक स्वर्णपन्न है फिजिओथेरपी नीन आशा करी इटना सम्पूर्ण रूप में सर जाए पेशेंट एडुकेशन खूब जरूरी आपनी बोलेंगे रोगी आसले सचेतनतार अभाव कारण अज्ञतार कारण अनेक भूल कर भूल मासूलो दिए थकें तो आपनी एक दक्ष फिजिओथेरपिस्ट और दीर्घदिन के सफल भाव प्रैक्टिस कर आसान तो अपनार परामर्श तो अवश्य हमारे दर्शक क्षेत्र में अनेक गुरुतपूर्ण आनी कि परामर्श देवें रोगी स्पेशलि घर कोमर बैठा जो घर एवं कोमर बैठा रुगी दर एक टो अच्छे शवार के आम्रा जी रुगी गुला पाची आमी बार बार बोलते हैं आम्रा के न यंग रुगी बेशी पाची यार पौधा मेन कारण ये अच्छे अपना एजुकेशन जिधर आपने बोल चिलन जी आमदर बहुत सारे एजुकेशन काजेर एजुकेशन इटा किन्तु आम्रा जानी ना बार रुगी रा जाने ना जी बहुत सार क्षेत्रे पत्तेक टा मानुष जोन एक घंटा बेशी एक जगह बोशे ना था के शिटा दारी था कर काजोक अथवा बोशे था कर काजोक शिटा नीचे बोशर काजोक अथवा चेयरे बोशर काजोक जमान एक जोन बैंकर शेकिन तो बैंक के डेक्स जॉब कर शे अथवा एक जोन ऑफिस और जे कोनो ऑफिसर लोग अथवा एक जोन बिजनेसमैन तार व्यवसाय साथे शे बोशे आसे शे जोन एक घंटा पर पता रोबस्तन टा चेंज करे नंबर वन और नंबर टू अच्छे ए बेथा बेदोना जेटी होक ना केनो कुमोर बेथा रुगी देर कहते दूर तो एक जन स्पेशलिस्ट है शॉर्नो पन्नो जन तारा है प्राय अमी देखी जी बेथा रुषुत खे के इटा मेनेस करा चेस्टा करे होय तो शोमाय बच्चा ने चेस्टा करो अथवा अम्रा शोभे बेस्तो रुगी अवश्य बेस्तो तार व्यवसाय काजे बेस्त ग्राज्यो ना करें बा निजे रोग के अवहला करें ऐसे किंतु आपने ये बेस्तो तक कोनो काजे आज बना बिकॉज़ आपने शारीरिक भावे विभिन्नो समस्या पूरे जमन एक पर जा काजो आर शेक करते पार बना आर आर घर में तर गुलो आम्रे आरोशन बो कारण इटा खूबी गुरुत्वपूर्ण हमरे शेषी शुन बो इटा एक जन दर्शक के आमा बैठा हुआ चुको मोटी के डांप पां। जी। अम्मी ये पोज़न बीटा डॉक्टर देखा ही सी। हाँ। एक जोन ऑपरेशन को था बोले थे आर एक जोन एक मासे ट्रीटमेंट दिए तार पर बोले थे इंजेक्शन दी थे। हाँ। हाँ। तो दुई तर एक तर वो अम्मी कोरा ही है। अम्मी ये कोनो चिंता मुद्दा आती की कोर। 
আচ্ছা কি সমস্যা ওটা কোমরে কোন লেভেলে সমস্যা আপনি জানেন জি জি কোমর একদম লাস্টে ডিস্কে সমস্যা আর ডান পাটা ফুলে যায় ডান পার গোড়ালি ব্যথা করে জি আমরা দুইটা বাচ্চা খুব ছোট ওদের আমি ঠিক মতো নার্সিং করতে পারছি ঠিক আছে আমরা বুঝতে পেরেছি দর্শক আমরা উত্তরটা নিয়ে নিচ্ছি ধন্যবাদ ফোন করার জন্য আচ্ছা যে আমি উত্তর দিচ্ছি ওনার ডিস্ক প্রলাপস একই যেটা আমরা বারবার বলছিলাম তো এই এই রোগীর ক্ষেত্রে এই সব ক্ষেত্রে দর্শক শুরুতে যেটা করতে হবে আপনার ডিকম্প্রেশন থেরাপি যদি হসপিটালাইজড হয় সেটা করানো যায় আশা করি অপারেশন থেকে আপনি বেঁচে যাবেন অপারেশন করতে হবে না অপারেশন হচ্ছে লাস্ট চয়েস আপনি ডিকম্প্রেশন থেরাপি সঠিক জায়গায় নেন আশা করি এটা সেরে যাবে জি আমরা একদম শেষ মুহূর্তে আপনার পরামর্শ দিছিলেন রোগীদের জি অবশ্যই ঘাড় ব্যথা রোগীর পরামর্শ আমি বলতে চেয়েছিলাম যেটা হচ্ছে যেন কেউ ঘাড়ে কোনো মেসেজ না করে যে কোনো জায়গায় গিয়ে সেটা থেকে এভয়েড করতে হবে নাম্বার 1 নাম্বার 2 হচ্ছে শোয়ার ক্ষেত্রে বালিশটা সবাই কিন্তু দুইটা বালিশ ব্যবহার করার চেষ্টা করে প্রায় আমরা পেয়ে থাকি একটা পাতলা বালিশ ব্যবহার করবে কম্পিউটিং ব্যবহারের ক্ষেত্রে এক নাগারে এক ঘন্টার বেশি যেন কম্পিউটিং না করে সে बार बार अवस्थान चेन्ज कर रुगीगुल रुगी समस्या कमे जाए रुगी भलो थे जी आपना के अनेक धन्यवाद आशा करी हमारे रुगी अनेक उपकृत होनी आलोचनार माध्यम धन्यवाद आपना के अनेक धन्यवाद एसिड टेलीविसन को असंख्य धन्यवाद प्रिय दर्शक अपनारा देखें डिपिआरसी एडभांस पेन ट्रिटमेंट कथा बल घर और कोमर बैथार आधुनिक चिकित्सा नहीं आशा करी अपन प्राथमिक जीवन परामर्शगुलो क्या लागे जरा अनुष्ठान देखते पानी तेज़ ज्ञाथार्थे जाची हमारे अनुष्ठान पुनः प्रचारित बृहस्पतिवार रत दूटा देखार आमंत्रण रही